gamma decay selection rules so in the last class we discussed about what uh, the how the gamma rays are produced and what are the different types of uh, 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 rays okay gamma rays and we discussed about multipole moments all these things today we are going to discuss about the angular momentum selection rule so in the last class we discussed that not only the energy but also the angular momentum is conserved in gamma decay as in the case of uh, other uh, other processes that is beta and gamma uh, beta and alpha processes this energy is conserved and also angular momentum is conserved here so we know that we last class studied that we this classical electromagnetic field produced by oscillating charges and current transmit not only energy but also angular momentum as well also it is known that the rate at which angular momentum is radiated is proportional to the rate at which energy is radiated energy radiate cheyyanadu kude inde kude thane angular momentum radiate cheyyanadu so edu rate lano energy radiate cheyyanadu adhe rate lude angular momentum radiate cheyyanadu nammal parnu in quantum mechanics limit the multipole operator of order l this l will decide which type of multipole dipole quadrupole octopole which type of dipole is that okay so which type of multipole is that okay so multipole operator l includes the factor y l m theta and phi which is associated with an angular momentum l therefore the multipole order of l transfers an angular momentum of l h cut per photon so l h cut is the angular momentum transferred by a photon so let us consider a nucleus which is in higher energy state is uh, 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 is uh, returned back to its ground state by emitting a gamma ray and the total angular momentum of that nucleus is represented by i i i is the total angular momentum of the initial nucleus that is the nucleus which is at a higher energy state and suppose phi i is its parity and final state that is ground state have an angular momentum i f nuclear angular momentum is notated by the letter i just like j that is not usually we notate for uh, electronics electronic cases okay then or particle cases so this i f is the total angular momentum of the ground state nucleus or the final nucleus and pi f is the parity of the final nucleus so i f and pi f are the final um, angular momentum and parity of the nucleus so let us consider a transition from initial state that is excited state to a final state that is i i i pi i to i f pi f this is initial state and this is final state and this is the angular momentum of the photon so normally pi pi i the of course in order to conserve the angular momentum pi i is not equal to pi f so so this implies that the uh, we have to consider the angular momentum energy and angular momentum is conserved so the final angular momentum so uh, the initial angular momentum is equal to the final angular momentum final angular momentum means the total angular momentum of the final nucleus plus the angular momentum of the photon so i i is equal to l plus i f from this expression we can uh, find out that the value of l can be in between i i minus i f modulus and i i plus i f these are the possible values of l for a particular 
I I to I F. Okay, so so the possible values of L is L I minus L F modulus to L I plus L F. It's also is modulus. Okay, so these are the possible values of L. Okay, let us consider some example. Okay, let us examine this. If I one is equal to three by two, and I F the initial state of the nucleus is pi by three by two, and the final state of angular momentum that is I F is equal to I final state of total angular momentum I F is equal to pi by two. Then the radiation field consists of mixture of dipole. So what are the probabilities of uh, what are the possible values of the angular momentum of photon? So it may be uh, phi by two minus three by two. It's modulus to phi by two plus three by two. So what will be the values? Phi by two minus three by two means two by two. That is one. Two. Edvere. This is phi a minus phi f means i a minus I F model, I A plus I F are the values in the possible one. Photon in the angular momentum, the possible right the values are. For possible angular momentum, say the kind of three five by two minus three by two. That is one, two, five by two plus three by two. So four. That is eight by two. That is four. So now we have only one very values. It will be in the one. So the possible. Uh, Possible L values are in this equation one, two, three, and four. So these are the possible values for the angular momentum of photon. अब अब इतने नए दोनों टाइप पर रेडिएशन हैं इधर इलेक्ट्रिक कोण और मैग्नेटिक कोण. अब इलेक्ट्रिक कोण और मैग्नेटिक कोण वही ना डिसाइड है इन्हें तो अभी ये पैरिटी है ना इनिशियल न्यूक्लियस इंडियन फाइनल न्यूक्लियस इंडियन which type of radiation, electric radiation or magnetic radiation. So, either the possible values of E and the E1, that is dipole radiation. L is equal to 1 dipole. In a quadrupole, octupole and hexadic decouple. Okay, I'm going to get another. Now, we're going to possible electric dipoles in the E1, E2, E3, E4. Magnetic moments are the key both. Magnetic dipole radiation are the key possible. M1, M2, M3, M4. इधरलाम इधर इन्हें ना ये तक क्या possible इन्हें ना द इन्हें ये तक क्या ना probable अलग probable आइटल transition अलग possible आइटल transition इन्हें ना decide चाहिए ना द फाइव डे values हैं okay initial state फाइव यू final state ला फाइव यू तब मिलूँ ला change आन suppose if there is no change in parity अतः इधर three by two plus two five by two plus साना transition लेंगे अब there is no change in parity अंगने आने के अब अपने रेडिएशन फील्ड मस्ट हैव है अब ये फील्ड इवन पैरिटी अगर इधर प्लस सिल निन्ना इनिशियल स्टेट आया प्लस सिल प्लस पैरिटी निन्ना फाइनल स्टेट आया प्लस पैरिटी लेके आने वेद ना देंगे ये एंगुलर मोमेंटम आइंटे कूड़े इंदर डाउन कंसर्वेशन ऑफ पैरिटी इन वाले द पाइए इस गामा डी की अदर जन ना नहीं देना अब पैरिटी चेंज ही नहीं इन दो बारी ना द पैरिटी चेंज ही नहीं इनके लिए नहीं वैरी ना द राय द इवन पैरिटी आने के नम करे इलेक्ट्रिक टाइप पोल इन द सेलेक्शन रूल आना पाइ ईएल इसी कर दो माइनस वन डी स्टू एल पाइ एमएल इसी कर दो माइनस वन डी स्टू � positive itu ada, anginnya ada, ada apapun ada even parity itu ada. Apa, ini malah suppose first case itu, L is equal to one ni itu, L is equal to one ni berapa substitute itu ini dua itu minus one ni itu. Apa parity of electric radiation itu ada, electric field radiation ada, electric dipole radiation ada, dipole apa dia, L is equal to one ni itu. Apa dipole radiation itu parity itu berapa itu minus one itu, minus one ni itu macam of course there is a change in parity, initial parity of nucleus plus ana. Final parity of nucleus itu plus sama, mana mungkin lebih parity minus one berapa part ini ya? Apa itu orang ini one parity berapa? Apa? Ini lebih possible lah, itu magnetic type pun possible lah, kan? Magnetic parity change in dalam part ini ya? Apa? Pi m l itu warna minus one dis to l plus one. For l ini one ini warna value itu one one plus one 
is equal to 2. So, minus 1 raised to 2 means in that case there is no change in parity. Apo, initial nucleus and final nucleus, if we discuss either, if there is no change in parity for initial and final nucleus. Suppose if there is a change in parity for initial and final nucleus, that is pi i and 3 by 2 or plus 3 by 2 no, minus 5 by 2. Alingi, minus 3 by 2 no, plus 5, 5 by 2. That is the transition. That is the change in parity. That is the change in the change in parity. That is the change in the value of the value of the value of the value Magnetic in the Davila, parity change in Davila. Electric in the Venom, change in parity in Dow, minus one goes to minus one. Above the change in parity in Dow, above either any better. Change in parity in the angle and down a transition e case. One in the L is equal to one now in the case. Okay, L is equal to one, two in the case of possible one. Two in the case of Kernigan. First case, if there is no change in parity, either 3 by 2 plus 5 by 2 plus 2, 3 by 2 minus 5 by 2 minus 1, in the case, we will substitute 2 by 2 plus 1, 3. This is the magnetic type of radiation and change in parity. This is possible. M2 is not possible. What about this? Change in parity is equal to 2, there will be no change in parity. So, my my L is to 2, L is to 1 angle, this is pi is equal to plus 1 angle, there is no change in parity. But E2 possible, and the possible all, M2 possible all. That is why we have to take one more case. If there is no change in parity, no change. That is why we have to discuss this one. This is a specific example which we have discussed. Okay, parity, parity assigns here to discuss here. Okay. So we know that if there is no change in parity, the radiation must have an even parity. If there is a change in parity, the radiation must have an odd parity. So what will be the parity of radiation? So it is decided by this equation. Phi ml is equal to minus 1, l is to l plus 1, phi e, e l is equal to minus 1, all is to l. Okay. So we are considering 3 i to 5, 3, 3 by 2 to 5 by 2 k. Suppose first case yes, discuss here, na? if there is no change in parity. No change in parity means if the transition is from 3 by 2 plus 3 by 2 to plus 5 by 2 or the transition is from 3 by 2 minus to 5 by 2 minus. These are two cases for uh, the condition in which there is no change in parity. Our cases are so there, if there is no change in parity, this for L is equal to uh, L is in that case, what are the po possible transition are M1, E1, M2, E2, M3, E3, M4, E4. So, in case E1 is not possible. If, when we consider the parity, there is no change in parity. If L is equal to 1, this will be, uh, when we apply this condition, there is a change in parity. So, it is not possible. So, E1 is not possible. But, M1 is possible because when 1 is equal to, L is equal to 1, this is 1, minus 1 raised to 2. So, there is no change in parity. So, M1 is possible, but E1 is not possible. So, when we take L is equal to 2, when L is equal to 2, uh, there should not be any change in parity. So, when L is equal to 1, this is L plus 1, 2. Sorry, L, if L is equal to 2, this is 3. So, in this case, M3 have a change in parity. So, that is not possible in this case. So when we consider E2, when we run E2 means there is no change in parity. Minus 1 for this to 2 is positive. So there is no change in parity. So E2 is possible but M2 is not possible. So when we consider the third case, we know that we have possibility 1, 2, 3. L have possible values 1, 2, 3, 4, 2, 3 and 4. Okay. So when we get third case, 3. So when we apply for this condition, 3 plus 1, 4. So this will have even parity. If L is equal to 3. So here if we apply L is equal to 3 in this electric case, there is a change in parity. So uh, we know that if there is no change in parity, this is for L is equal to 3, this condition is not satisfied, but this is satisfied. So M3 is possible. M3 type radiation is possible. Then the last case when L is equal to 4, L is equal to 4, this quantity become positive. So there is no change in parity for this. When we apply L is equal to 4 this condition, 4 plus 1, 5, so there is a change in parity. So, M4 is not possible and 
uh, E4 is possible. So, if there is no change in parity between the parent and daughter nucleus, these are the possible radiation type that is M1, E2, M3 and E4. So, when we consider the probability for M1 and M1, whether which, which one is more probable, M1, E2, M3 and M4, there is a general rule for that lower transition are most probable. So, M1 will be most probable than the other type of radiation. So, prominent type of radiation is M1. Okay. So, that about this condition. So, in this equation, if there is change in parity, that is when I, I is equal to 3 by 2, 2. Uh, so, if this is 3 by 2 plus 2, 5 by 2 minus or 3 by 2 minus 2, 5 by 2 plus, there is a change in parity. In that case, we know that there should be a change in parity. So, when L is equal to 1, this case L, L, uh, L1 plus 1 means plus means there is no change in parity. This is not possible. But when L is equal to 1, when you apply this condition, there is a change in possible uh, probability. So, if there is change in probability, the, there is a change in, sorry, if there is a change in parity between initial and final nucleus, if there is a change in parity between initial and final nucleus, E1 is possible, but M1 is not possible. Okay. And similarly, E2 is not possible, but M2 is possible. And also, E3 is possible but m3 is not possible and e4 is not possible but m4 is possible m4 possible means 4 plus 1 that is 5 so there is a change in parity so these are the selection rules which governs the gamma decay so let us summarize the situation so uh, summary of angular momentum and parity selection rules. suppose the possible values of angular momentum first we have to find out what are the possible type of uh, uh, what are the possible angular moment what are the angular momentum possible for a photon so that can be find out from these values it may be li minus sorry i i minus i f to i i plus i f okay uh, so l is equal to zero is not possible in that case okay yeah, and second, we have to consider the parity of the initial and final nucleus. If there is no change in parity, even electric radiation is possible and odd magnetic radiation is possible. These are the, if uh, there is no change in parity, even electric transition is possible because minus 1 is 2. L should be positive, so even, possible, even electric transition is possible. Multiple radiation is possible, but odd type of multi magnetic multiple radiation is not. And also odd type of magnetic multiple radiation is possible. Odd type means when L, uh, its magnetic multiple transition depends upon, pi value depends upon minus 1 leads to L plus 1. So if L is equal to 1, it is 2. So there is no change in parity. So this is the first condition. If there is a change in parity between initial and final nucleus, so that is delta pi is S. So in order to compensate that, there should be an odd parity for this radiation. So, odd parity, so odd electric uh, radiation is, multiple radiation is possible. Similarly, even magnetic multiple radiation is also possible. So, these are the conditions if there is a change in parity. So, there is an exceptional case that is if Ia is equal to Ia and there is no monopole transition, L is equal to 0 is uh, not possible. Okay. Classically, this corresponds to an electric charge that do not vary in time. So, no radiation is produced. So, as a result, L is equal to 0 transition is not possible. That is, L is equal to 0 to 0 plus 0 transition. 0 plus to 0 transition. 0 to 0 transition is not possible. If the nucleus have initial angular moment, the total angular moment of 0 to final angular moment of 0 is not possible. Okay or that have i i is equal to i f okay. hence the lowest possible ga gamma multipole order is dipole l is equal to 1 so lowest order is l is equal to 1 so random selection goes special if i i or i f is equal to 0 if any one of the total angular momentum of initial or final nucleus is equal to 0 upon l Ii plus If to Ii minus If in the 
അതായത് ഇപ്പൊ ഏത് നമ്പർ ഐ ഐ ഐ ഐ എഫ് ആണ് സീറോ എങ്കിൽ ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ എഫ് ഈസ് ഐ ഐ ആൻഡ് ഐ ഐ മൈനസ് ഐ എഫ് ഈസ് ഐ എഫ് ഐ ഐ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇഫ് ഐ എഫ് ഐ ഐ ഈസ് ഇക്കൽ സീറോ ഇനീഷ്യൽ പാരിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ ടോട്ടൽ പാരിറ്റി ഈസ് ഓൺലി വൺ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഫോർ ദ റേഡിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എഫ് പ്ലസ് സീറോ ടു ഐ എഫ് മൈനസ് സീറോ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഐ എഫ് ഓൺലി എ പ്യുവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ഇമിറ്റഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി വൺ പോസിബിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫോർ ഓൺലി വൺ മൾട്ടിപ്പോൾ ഈസ് പോസിബിൾ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ പോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോപ്പോൾ ആവാം എനിവേ എല്ലാം കൂടി പോസിബിൾ ആവില്ല പ്യുവർ മൾട്ടിപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ഒ സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് എ പ്യുവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ടു ഐ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഇസ് ഗാമ റേ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഹിയർ ദ ഫോർബിഡൻ ഇസ് ഫോർബിഡൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദർ ഇസ് നോ ഗാമ ഇമിഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ത്രൂ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ ഇൻ ഇന്റേണൽ കൺവേർഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഗാമാറെ എമിറ്റ് ചെയ്യാതെ ദാറ്റ് എനർജി ഇസ് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് പുറത്ത് കെ എൽ എം ഷെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ചേഞ്ച് ഇൻ അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഡി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ എമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എനർജി എന്തിനു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ കെ ഒ എൽ ഒ എം ഒ ഷെലിയല് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹയർ എനർജി ലെവലില് ഈ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അതായത് കെ എം എൽ ഷെല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ എനർജി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്റർണൽ കൺവേർഷൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ലെവലിലാണ് എമിഷൻ വരുന്നത് നോട്ട് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദ എനർജി ഈസ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഷെൽസ് ഓക്കെ അത് ഹൈ എനർജി ആണ് അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഗാമ റേ റേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇഫ് ദ ലോവർ എനർജി അപ്പൊ എനർജി കുറച്ച് ടൈപ്പ് ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ എക്സ് റേ റേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇന്റേൺ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ഇത് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് സോ ദ പോസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് ആർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പാറ്റി സോ ദ പോസിബിൾ റേഡിയേഷൻസ് ആർ എം ബൈ ത്രീ ടു എം ത്രീ എം ഇഫ് ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാവ് നോട്ട് ഈക്വൽ പ്രോബബിൾ സോ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വൺ വിൽ ബി എം ഇ എം വൺ അതായത് എം വൺ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് എൽ വാല്യൂ സോ എം വൺ ഈസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ആൻഡ് Uh, next probable transition is E2. Macular transition, we can neglect the, that type of transition. So, most probable one multiple transition is M1 and E2. If there is a lowest order transition, M1 and E2 is the lowest order. If you have the lowest order, it is the lowest transition probability. So, the same order is the same. If M1 and E1 is not possible, it is not possible. 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 Okay. So, these are the example for, so this, this is not which one is dominating multiple. So, normally lower, the, the transition having lower L value is a dominating multiple. Or it will be the dominating multiple, okay. So, these are the uh, probability of uh, multiple transition, okay. So, this is, this is the probability of 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 the This is the most accepted one. Okay. So, the lowest permitted multipole is usually dominated. So, normally the usually dominated. Okay. So, lowest, lowest permitted multipole is normally dominated with the radiation level. Okay. ഇപ്പൊ തന്നെ സെയിം ആണ് ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പോൾ എമിഷൻ ഈസ് മോർ പ്രോബിൾ ദൻ ദ സെയിം മാഗ്നറ്റിക് മൾട്ടിപ്പോൾ എമിഷൻ ബൈ എ ഫാക്ടർ ടെൻ ഡേസ് ടു
ട്രാൻസിഷൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് ഓൾ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓൾ ട്രാൻസിഷനേക്കാൾ പ്രോബിൾ അതിന്റെ ആ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു ടു ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ അതും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി മീഡിയം സോ ഇറ്റ് മേ ബി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ പ്രോബിൾ കെയർ ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് കേസസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ കേസ് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഉപേക്ഷ ചെയ്യണം എന്നില്ല റൂൾസ് മാറാം പക്ഷെ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന ജനറലായിട്ട് പറയാൻ ജനറലൈസ്ഡ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എമിഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പോൾ വിത്ത് എൽ പ്ലസ് ടു ഈസ് ലെസ് പ്രോബിൾ എമിഷൻ ഓഫ് ഓവർ മൾട്ടിപ്പോൾ എൽ ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ടെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മൈനസ് ടെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മൈനസ് ഫൈവ് അതായത് സെയിം മൾട്ടിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പോൾ ആണ് ഒന്നിന് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എൽ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് and other have the angular momentum at that e2 and e3 so e2 and e3 in that case lower permitted that is lower multipole order l plus 1 in that l in a call less probable aanu by a factor of 10 to the minus 5 allengil namukku ariyam allengil edha parayum el divided by el plus 1 that is allengil e2 divided by e3 ഒന്നാമത് എൽ പ്ലസ് വൺ അത് ഏത് എത്ര ഓർഡറിലാണ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫൈവ് അത് മുകളിൽ ലോവർ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇ ടു ബൈ ഇ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഇ ത്രീ ബൈ ഇ ടു ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്നുമില്ല ഇത്ര മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പോൾ ട്രാൻസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറൻസുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് എല്ലും എൽ പ്ലസ് വൺ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ ട്രാൻസിഷൻ ലോവർ ഓർ ലോവർ മൾട്ടിപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ലോവർ മൾട്ടിപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് പ്രോബിൾ ദാൻ ഹയർ മൾട്ടിപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ ഇസ് എൽ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഈ രണ്ട് റൂൾസും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം സപ്പോസ് ലാംഡ ഇ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം എൽ അതായത് എൽ പ്ലസ് വൺ എൽ ഡാഷ് മീൻസ് എൽ പ്ലസ് വൺ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് എൽ പ്ലസ് വൺ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം സോ ലാംഡ ഇ എൽ പ്രൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഇ എൽ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഇ എൽ സോ ദിസ് ലാംഡ ലാംഡ ഇ എൽ ഇൻ ക്യാൻസൽ ഇൻറ്റു ലാംഡ എം എൽ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബിലിറ്റി തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ലാംഡ ഇ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഇ എൽ ഇൻഡു ലാംഡ ഇ എൽ ബൈ ലാംഡ എം എൽ അതെ ഇത് പറയുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഒരേ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പോള് ഒന്ന് ഹയർ ഓർഡർ ആണ് ഒന്ന് ലോവർ ലോവർ ഓർഡർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഡിഫറൻസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് വണ്ണിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഡറിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ലോവർ ഓർഡറിനേക്കാൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഡിഫറൻസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് സോ ദിസ് ഇസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പോളും സെയിം ഇതെന്താ സെയിം ഓർഡറിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപ്പോളും ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ടെൻ ഡേസ് ടു ടു ടൈംസ് സ്ട്രോങ് ഹയർ ദാൻ മാഗ്നറ്റിക് ടൈം സോ ദിസ് ഇസ് ടെൻ ഡേസ് ടു സോ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ ഇലക്ട്രിക്കും ഒരു ലോവർ ഓർഡർ മൾട്ടിപ്പോളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അതായത് അപ്പോഴും എല്ല് സിഗൽ ടു എല്ല് കുറവുള്ളത് ഇനി ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ല് കുറവുള്ളതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ലാംഡ എം എൽ ഈസ് ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ടൈംസ് പ്രോബിൾ ദാൻ ലാംഡ ഇ എൽ ഡാഷ് ഓക്കെ സിമിലർലി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔ ലാംഡ ഇ എം എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എൽ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സോ ദീസ് ആർ ദ Uh, these are the probability for occurrence of multipoles
പെർമിറ്റഡ് മൾട്ടിപോളാർ യൂഷ്വലി ഡോമിനേറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഏതാണോ ലോവസ്റ്റ് മൾട്ടിപോൾ അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അത് ഇലക്ട്രിക്കോ മാഗ്നറ്റിക്കോ എന്താവട്ടെ ലോവസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപോൾ എമിഷൻ ഈസ് മോർ പ്രോബ്ലം ദൻ ദ സെയിം മാഗ്നറ്റിക് മൾട്ടിപോൾ എമിഷൻ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപോളും മാഗ്നറ്റിക് മൾട്ടിപോളും സെയിം എൽ വാല്യൂസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മൾട്ടിപോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈസ് മോർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ട്വന്റി ടു സോ ദ എമിഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപോൾ എൽ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ലെസ് പ്രോബ്ലബിൾ ദൻ എമിഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപോൾ എൽ ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓർഡർ ട്വന്റി ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ടു എക്സാമ്പിൾസ് this is this are examples suppose there is a transition 0 plus to 0 plus and 2 plus to 0 plus we know that 0 plus to 0 plus transition is not possible in the case of gamma decay appa adinu vera type transition undav that is known as internal conversion 0 plus to 0 plus nona internal conversion okay let us consider the case 2 plus to 0 plus 2 plus to idu nammal pure transition nu parayum edengil onnu zero anengil pure multiple transition avu appo namukku ariyam l inde value 0 2 plus സീറോ മുതൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് സീറോ മുതൽ ടു പ്ലസ് സീറോ എനിവേ രണ്ടും ടു ആയതുകൊണ്ട് എല്ലിന് ഓൺലി ഒരു പോസിബിൾ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് സിംഗിൾ മൾട്ടിപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വെദർ ദിസ് ഈസ് ഇ എം ടു ഓർ ഇ ടു ഇലക്ട്രിക് ആണോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ആണോ മൾട്ടിപ്പോൾ ഡൈ ഡൈപ്പോൾ അല്ലാതെ എലിസിബിൾ ടു ആണോ കാട്ടുപ്പോൾ ആണോ ഇലക്ട്രിക് കോട്ടുപ്പോൾ ആണോ മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടുപ്പോൾ ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് സോ ഹിയർ the parity is changing from plus to plus initial nuclei have the positive parity and final nucleus also have a positive parity that means there is no change in parity appo parity change in daam padilla n in the value 2 aagund e2 will be the, this is the uh, so when we apply the selection rules the change in parity no so if m type of radiation anage pi f is equal to pi i into minus 1 is to l plus 1 so this will be minus 1 so so l is equal to 2 so l plus 1 is 3 so this gives plus gives minus so that is not possible so m3 is not possible in this case okay let us check for e2 type m2 any pin e2 type one e2 check it then minus 1 is to l pi f is equal to pi i into minus 1 is to l a case l l ennu parinathu 2 enna value ana 2 kodukumbo pi i pi i is equal to pi i that means there is no change in parity so the only possible type of radiation is e2 type appo e2 ana ibade ulla radiation okay 2 plus 2 0 plus and one transition is e2 type adayade electric quadrupole type radiation okay so next let's let us consider another example that is so this is indium iron this is 29 or 49 117 so the transition is uh, 1 1 by 2 minus 2 9 by 2 plus so the possible values of l is 9 by 2 minus half to 9 by 2 plus half so 9 9 by 2 minus half means 9 minus 1 by 2 that is 8 by 2 that is 4 another condition is 9 by 2 plus 1 by 2 that is 10 by 2 that is 5 so possible l values are 4 and 5 next one we have to check whether there is a change in parity or not so minus 2 plus there is a change in parity so possible radiation may be either k or the m4 and down electric type and m4 and down e4 undava m5 undava e5 idile edana possible ennalathu parity vechi check cheyyanam we have to check which type of radiation is possible using this uh, using parity of the initial and final nucleus so this is m4 e4 m4 e5 m5 ana radiations ullathu so the l value lower l value is most po- po- uh, probable so let us take e4 case when we ke- take the e4 type and pi i is equal to pi f into minus 1 is to l so when this is equal to minus 1 to plus 1 so this so this is 4 an angle minus 1 is to 4 that that will gives minus 1 is plus so this is not possible let us consider the second case m4 m4 
pi i is equal to pi f into minus 1 raised to l plus 1. Pi i is equal to minus 1, pi f is equal to plus 1. This is minus 1 raised to 4 plus 1, 5. So there is a minus sign here. So minus 1 gives minus 1. So m4 is positive. So uh, there is no change in. Okay. So this is post. So m4 radiation is possible. So the next one is m. We have to check whether e5 or m5 is possible. So here the most probable is radiation is lowest n value. That is, that is. M4 type radiation is most more most probable radiation of this type. Now go and then check M E5 M5 will check here then E5 will be possible. M5 is not possible. Bad selection rule. Correct avila. So this will be uh, so here this M4 and E5 are the possible transition. I'll tell you the most possible one is E raised to 4. M4 would be very good. That is minus 7 mark probability for Y. Okay. So probability for L plus 1 transition to probability for N transition we already discussed. That is 10 to minus 5. Then probability for EL transition to probability for N transition is 10 to 2 times. Okay. So here we discussed uh, the selection rules of gamma decay. Okay.